Sa video ito, sagutan na natin itong regarding sa length, width, at yung area ang given. Kasabay nito na pariho lang din yung tanong ay sagutan din natin. Ito ay post galing sa Philippine Civil Service Review for All at ang nagpost ay hindi natin mabasa yung pangalan niya at ito yung post niya. The area of a rectangular slab of sidewalk is 45 square feet. Its length is 3 feet more than 4 times its width. Find the length of the slab. Sagutan din natin yan. Pero unahin muna nating sagutan ito. The length of a rectangular parking lot is 6 meters longer than its width. Dito muna tayo sa given. Kasi obviously, walang tanong ito. Mag-assume na lang tayo na ang hanapin natin ay yung length at saka yung width. Kapag sinabing 6 meters longer than its width, ibig sabihin yan ay W, let W be the our width, plus 6. At ito yung length natin. The area of the parking lot is 160 meters squared. Yung area, area is equals to length times width. Ang hanapin natin ay kung ilan yung length at ilan yung width. Nasa given mismo na ang length ay length of a rectangular parking lot is 6 meters longer than its width. Ibig sabihin, kung, ano, kung ilan man yung width, plus 6, yan yung length natin. Hanapin natin yan. Ang given dito ay yung 160, yung area mismo. So, ang area natin ay 160. Yung length natin ay W plus 6. At yung width natin, W lang. I-multiply natin si W. Ngayon, I-multiply na natin to. So, this is W times W, that is W squared. 6 times W, and that is plus 6W, equals 160. Now, ito, i-equate natin into 0. So, dito lang tayo mag-solve. Balik na rin lang natin. W squared plus 6 square, uh, plus 6W equals 160. Equate natin to 0. So, itong 160, i-transfer natin sa kabila, magiging, since positive siya, magiging negative. Or, minus 160 equals 0. Ang gagawin natin ay i-factor out natin yan siya. So, gagawa tayo ng dalawang bahay. Now, Please see description ng video ito kasi meron na tayong na-upload na mga videos on how to factor out trinomials. Ang pag-factor out dito, lagyan natin ng W ang dalawang bahay-bahay natin. Ngayon, since negative ito, therefore, meron tayong positive at negative. And then, itong 160 na ito, hanapan natin siya ng mga factors Mga factors ni 160 in such a way na kung kuhanan natin ng difference, ang difference ay 6. So, an ano ba ang yung mga factors or obvious na factors na ang difference ay 6? 16 at saka itong 10. 16 times 10 is equals to 160. Obvious man kasi siya na kung i-minus mo yan siya, ang sagot dyan ay 6. 16 minus 10 is equals to 6. Obvious na kasi. So, yan ang gamitin natin. Ang tanong na lang kung saan dito ang ilalagay natin sa positive at sa negative. Itong 6 natin ay positive 6. So, yung pinakamalaki ay ilagay natin sa positive. So, this is 16. Yung isa ay 10. Ngayon, ang pagkuha ng mga value ni W ay yung ka-opposite nito or para mag-equate na 0. So, para maging 0 ba itong minus 10 natin? Of course, this is equals to 10, positive 10. Ito naman ay negative 16. 
saan dyan ang pipiliin mo na value ni with? Of course, itong positive. Kasi kapag distance or measurement, wala tayong negative dyan. Absolute value tayo or positive numbers. So, itong width natin ay equals to 10. So, balikan natin yung mismong given dito sa ating word problem. The length of a rectangular parking lot is 6 meters longer than its width. Ito yon, yung length daw ay equals to width plus 6. 6 meters longer than its width. Ang width natin ay 10. So, 10 plus 6 and that is equals to 16. So, yan yung length natin. Kung ang length natin ay 16 tapos yung width natin ay 10, again, area is equals to length times width. Now, ang length natin ay 16 times yung width natin na 10 and that is equals to 160 which is nandito rin. The area of a parking lot is 160 meters squared. Therefore, ang sagot natin na yung length ay is equals to 16 at yung width ay equals to 10 ay tama. Next. Basahin natin. The area of a rectangular slab of sidewalk is 45 square feet. Area ulit ang given. Its length is... 3 feet more than 4 times its width. Find the length. Again, area, dito natin isulat na lang. Area is equals to length times width. Now, the length, L, is equals yan siya. 3 feet more, ibig sabihin, plus 3. 3 feet more than 4 times its width. Ibig sabihin, 4 times its width. 4 times W. Plus 3. Kasi nga, sabi dito, its length is 3 feet more. Kaya, plus 3. Saan siya 3 feet more? Sa 4 times its width. So, 4 times width. Now, isulat natin yung formula ng area. Length times width is equals to area. Yung area natin nasa given na 45. 45 square feet. 45. So, si W natin yung width natin ay width lang. Let W be our width. Tapos, i-multiply natin sa length natin. Ang length ay equals to 4W plus 3. Now, i-multiply na natin ito. 4W times W and that is equals to 4W squared. Plus, itong plus 3 times W and that is 3W equals 45. Ang gagawin natin ay i-equate to 0. So, itong plus 45 kapag matransfer na sa kabila ay magiging Minus 45 equals 0. Again, kung anong ginawa natin sa una, ganun din ang gagawin natin dito. Mag-factor out tayo dito sa trinomial natin. Dalawang bahay-bahay ang gagawin natin. Pero bago yan, tingnan mo muna kung meron bang common. Like, Halimbawa, pwede ba siyang ma-divide ng 2 para maglagay ka ng 2 sa labas? Iwala naman siyang common. So, magawa tayo ng bahay-bahay. Ngayon ang problema mo, kung ang gagawin mo dito ay W, tapos ang isa 4W, or pwedeng 2W, tapos 2W. Pero sigurado tayo na ang operation na nandito ay plus at saka subtraction. Ang problema lang kung alin dyan ang gagamitin natin yung 2W ba or 4W yung mga factors nitong dito. Mga factors dyan. Now, since madali lang namang hanapin yung mga factors dito sa 4W squared, dun tayo mag-focus sa negative 45. 
Mga factors ni negative 45, meron tayong 9 at saka 5, meron tayong 45 at saka 1, at merong 15 at saka 3. Unahin natin si 9 over 5. Now, si 9 over 5, 9 over 5, tapos i-consider mo yung mga factors ni 4W squared. Kung itong si 9 over 5 may isa dyan kasi positive 3 man tayo, i-delete muna natin, posibleng this is positive at ito yung negative para maging positive 3 lang tayo. Now, ang i-consider natin ay ito namang factors natin sa 4W squared. Kung i-multiply natin yan sa 2W, 2W, Tingnan natin ito, wala nang okay na yan kasi negative 45 man yan siya. So, dito tayo mag-focus. And this is 18W at yung isa ay negative 10W. Obviously, hindi siya positive 3. So, dito ka lang maglalaro. Dito ka maglaro. Kung halimbawa, yung isa ay, tingnan mo lang kung isa ay 4, 1, klaro na na hindi, tapos, Ilagay mo na 4 at 1, klaro naman na hindi. Pero kung gusto nyo makita kung anong ginawa ko, ganyan. 9W, tapos dito naman ay negative 20W, klaro na ba na hindi? So, wag mo nang gawin yan. Ngayon, itry natin sa isa pang factor niya, mga factors. Doon tayo sa 15 at saka sa 3. Bakit natin nilaktawan ito masyado kasing malayo sila si, 41 at saka, ay, si 45 at saka si 1? Tapos, masyadong malayo para dito sa plus 3W natin. So, dito muna tayo. Ito na naman ang gawin nating negative at ito ang positive. Now, umpisahan natin sa 2. Kung dito sa 2, direkta ka na dito ha. Kung dito sa 2, malayo na yung sagot natin ay merong 3W. So, huwag tayo dyan. Doon tayo sa 4 at 1. Ang 4 ay ilagay natin dito. At hindi dito kasi 15 man ang i-multiply natin. So, 1 yan siya. Obvious, nakita nyo, kasi 4 times 3 is equal to 12. Tapos ito 15. Ang difference dyan ay 3. So, dito ka na mag-focus. Meron na tayong na-identify. Ngayon, isolve muna natin ito. This is equals to negative 12W. This one is positive 15W. Kung i-add mo yan, that is equals to positive 3W. So, therefore, ang nasa negative natin, this is W. W lang isulat natin kasi automatic naman na coefficient dyan ay 1. This is W minus 3. At yung isa ay 4W plus 15 equals 0. Yan na yung mga factors dito sa trinomial natin. Ngayon, kung ito ang piliin natin, obviously, ang value ni W dito ay negative. Kasi dapat negative. Kasi nag plus 15 siya. Dapat itong W dito ay maging negative para maging 0 siya. Ito naman, since minus 3 na yan, so dapat si W naman dito ay positive 3. So, 3 minus 3 is equal to 0. So, therefore, ito ang piliin natin. Yan yung value ni W. Si W, okay, dito tayo sa length. Ang hinanap kasi dito sa question ay find the length of the slab. So, ang W natin ay equals to 3. So, this is 4 times 3. 3 plus 3. Now, 4 times 3, that is equals to 12. 12 plus 3 is equals to 15. Therefore, yung length natin dito ay 15. Now, to double check, ang area natin ulit ay 45. Area is length times W. Area natin 45. Ang length ay 15. Ang width natin ay 3. Kung i-multiply mo yan, that is equals to 45. Therefore, ang sagot na 15, yung length ay tama. 15 feet. 
So, dapat meron tayong apelyedo na feet. Yan na yung sagot dito. Now, before we will end this video, mag-random shoutout muna tayo. Nakikita nyo ito, abangan nyo sa mga future videos natin kasi lahat na mga number series naman ay gawa natin ng tutorial video. Shoutout kay Glidel Asok na siya yung nag-comment dito. Gawa natin yan later on. Shoutout kay Nestor Requerme, kay Johnny Bullet, Bulletic, kay Jever Batal, kay Dan Henry Franco, kay Glian Bog, Bognot, kay, sabi niya, waiting for printable, ma'am. Yung printable na reviewer, nandun, na, nandun nilagay ko na or upload ko na sa FB group natin. Shoutout kay Roldan Disipulo, kay Noji Boxman. Paano po makakuha ng PDF? Actually, mayroon ako na post sa FB group natin. I-flash ko yung FB group natin. Tapos, kung okay lang, mahaba din ang pasensya ko para isend sa inyo sa email nyo mismo. Shoutout kay Jeffrey Santos, kay Mark Pacho, kay Darwin Digala, kay Renzos Ren. Renzos Renzo. At shoutout kay Mr. J Sr. Sana mapas, makapasa ako ngayon darating na exam sa AFSA. Salamat po sa pagpaliwanag. Sana makapasa kayo. Sa lahat na magtitake ng AFSA at marami akong in-upload na sabi nila ay lumabas daw talaga sa AFSA. Pero gaya ng lagi kong sinasabi, never memorize the answer. Kundi yung paraan kung paano natin sinagutan. Tapos, dapat basahin nyo yung instruction kasi malamang, Iba yung nandun sa video natin, tapos sa mismong actual na exam, iba naman pala yung tinatanong doon. So, kabisaduhin nyo lang yung pag-solve natin at basahin yung mismo instructions sa actual na exam. Baka magkaiba naman siya. Pariho lang yung mukha nila or yung mga given. Pariho lang pero iba naman yung tanong. Kaya never memorize the answer. Shout out kay MJ Gulia, uh, Gulani. Shout out kay Glenn Dumugan, kay Jem Ray Ranyola. Uh, shout out kay Raj Shata Nurodin. Sabi niya pa shout out po ma'am. Po, marami po akong natutunan sa inyo. Salamat po talaga. Ah, by the way, basahin natin to. Uh, galing kay Jem Ray Ranyola. Thank you po. Nakapasa po ako sa entrance exam ng school namin. Congrats po. Shout out kay Random World. Uh, tanong niya, tanong ko lang ma'am kung ano yung score mo nung nag-take ka ng civil service exam. Uh, pwede yung kung gusto niyong makuha yung mismong kunting background natin when it comes to mathematics, pwede yung basahin yung about sa channel na ito. Otherwise, kung regarding naman sa civil service exam, exempted ako sa exam na yan. Shout out kay Woods Tech. Shout out kay De David Ra Arizala. Shout out kay James Brian Kalma at kay Jerridge Lampad. Thank you so much sa mga magagandang comments niyo at sa lahat ng mga mahilig mag-like sa mga videos natin. Thank you so much. May God bless you more than pa sa inexpect niyo. Abangan ang mga future videos natin. Thank you and God bless.